a ele toda a honra to him be all the honor toda a glória all the glory e todo o louvor and all the praise quantos vieram adorar ao Senhor Jesus Cristo aqui how many Sul? came to worship the Lord Jesus Christ this morning se você veio prestar um culto de adoração if you came to give him a service of worship você está no lugar certo you are in the right place porque aqui é a casa de Deus because here is the house of the Lord e nós nos ajuntamos aqui and we don't gather together somente para adorá-lo we only gather to worship him quem veio Who came to worship him? Mas porque ele é misericordioso. But because he is merciful. Cheio de graça. Full of grace. Ele ainda resolve falar com a gente. He still decides to speak to us. Ele não precisava falar nada. He didn't need to say anything. Mas ele resolve falar com a gente. But he decides to speak with us. Através da sua palavra. Through his word. E Deus tem uma palavra para os nossos corações. And God has a word for our heart. Quantos aqui precisam de uma palavra? How many here need a word? Não é a questão de querer. It's not wanting. É a questão de precisa. It's needing. Eu preciso de uma palavra. I need. Deus tem uma palavra. God has a word. Tenho algo no meu coração. I have something in my heart. Para compartilhar com esta casa. To share with this house. E com todos aqueles que estão nos acompanhando. And with all those who are watching us. Deus abençoe a vida de cada um. God bless each one. Abra sua Bíblia. Open the word. João capítulo 12. John chapter 12. Versículos 1 a 8. Verses 1 through 8. Eu estou very excited. I am very animado. Estou muito animado. I'm very excited. Com tudo que Deus tem feito nas nossas vidas. With everything that God has done in our lives. E através das nossas vidas. And through our lives. Deus é bom. God is good. Jesus está voltando. Jesus is returning. Quantos querem a volta de Jesus Cristo? Who wants the return of Jesus Christ? Vou falar de novo, hein? I'm gonna say it again. Quantos querem a volta de Jesus Cristo? Who want the return of Jesus Christ? Esse é o maior desejo da igreja. This is the greatest desire of the church. É a volta de Jesus Cristo. Is the return of Jesus Christ. Todos acharam 12, 1 a 8? Has everyone found 12, 1 through 8? Foi, pois, Jesus seis dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Then six days before the Passover, Jesus came to Bethany where Lazarus was, who had been dead, whom he had raised from the dead. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. There they made him a supper, and Martha served, but Lazarus was one of those who sat at the table with him. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Then Mary took a pound of very costly oil of spikenard, anointed the feet of Jesus, and wiped his feet with her hair. And the house was filled with the fragrance of the oil. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse. But one of his disciples, Judas Iscariot, Simon's son, who would betray him, said. Por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros? E não se deu aos pobres. Why was this fragrant oil not sold for 300 denarii and given to the poor? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava ali e tirava o que ali se lançava. This he said not that he cared for the poor, but because he was a thief and had the money box and he used to take what was put in it. Disse pois Jesus, deixai-a. Para o dia da minha sepultura guardou isto. But Jesus said, let her alone. She has kept this for the day of my burial. Porque os pobres sempre o tende convosco, mas a mim nem sempre me tendes. For the poor you have with you always, but me you do not have always. Amém. Amen. 
Pai, nós te agradecemos, Senhor. Father, we thank you, Lord. Pela salvação que nós temos em Cristo Jesus. For the salvation we have in Christ Jesus. Peço agora que o Senhor venha falar com a tua igreja. I ask now that you speak with your church. Através da tua santa palavra. Through your holy word. Pai, fale conosco. Father, speak with us. Abra as portas da salvação. Open the doors of salvation. Espírito Santo, tenha liberdade neste lugar. Holy Spirit, have freedom in this place. Pedimos e agradecemos. We ask and we thank you. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Quantos dizem amém? How many can say amen? Sente-se. You may be seated. Preciso da tua atenção. I need your attention. Vamos entrar na palavra agora. We're going to enter now into the word. E hoje eu quero falar sobre um tema. And today I want to talk about a theme. Que é muito importante para todos nós que estamos aqui. That is very important for all of us who are here. Se você está aqui. If you are here. Este tema é para você. This is for you. Eu quero falar sobre o culto. I want to talk about the service. Quero falar sobre o culto que nós prestamos ao Senhor. The service that we render unto the Lord. De acordo com a palavra de Deus. And according to the word of God. Nós somos instruídos a prestar um culto racional ao Senhor. We are instructed to give a, a rational service to the Lord. Um culto racional. A rational service. Cheio do Espírito Santo. Filled with the Holy Spirit. Cheio de poder. Filled with power. Cheio da presença de Deus. Filled with the presence of God. Cheio da glória de Deus. Filled with the glory of God. Mais um culto racional. But a rational service. Nós podemos ter a presença. We can have the presence. Ter a glória. Have the glory. Ter o poder. Have the power. E ter ordem. And have order. Ao mesmo tempo. At the same time. E eu quero falar do tempo que nós passamos aqui. And I want to talk about the time that we spend here. Reunidos em algumas horas durante a semana. Gathered together for a few hours during the week. Prestando este culto ao Senhor. Rendering the service to the Lord. Este culto tem que ter preparação. This service needs to have preparation. Este culto tem que ter começo, meio e fim. This service has to have a beginning, middle and end. Ele tem que ter ordem. It needs to have order. E hoje o culto é um pouco mais mais especial. And today the service is a little bit more special. Hoje é o culto de Santa Ceia ao Senhor. Today is a service of communion to the Lord. Ele é um culto diferente. It's a different service. Qual que é o diferencial deste culto? What makes it so different? Este culto tem um tema específico. This service has a specific um tema que de acordo com a palavra a theme that according to the word ele precisa ser lembrado needs to be remembered ele precisa ser falado needs to be spoken o tema do culto de hoje é a morte de Jesus Cristo the theme of the service today is the death of Jesus Christ e nós precisamos falar da morte and we need to speak of the death precisamos lembrar da morte we need to remember the death dentro do culto de Santa Ceia inside of this fellowship this communion service este culto também é diferenciado this service is also different Porque existe uma mesa preparada. because there is a table prepared uma mesa ornamentada. a table decorated Com muito carinho. with a lot of care Com muito zelo. with a lot of zeal Com muita oração. with a lot of prayer Eu creio que os irmãos que preparam esta mesa, I believe that the, the brothers and sisters that prepare this table eles não preparam de qualquer jeito. they don't prepare it in any manner creio que durante a preparação desta mesa, I believe that during the preparation of this table existe uma conversa com o Senhor. There is a conversation with the Lord. Existe uma oração ao Senhor. There is a prayer to the Lord. E em cima desta mesa. And on this table. Existe o pão. There is the bread. Que simboliza o corpo de Jesus Cristo. That symbolizes the body of Jesus Christ. Partido ali por todos nós. Broken there for all of us. Creio que quem toca neste pão. I believe that who touches this bread. Antes de ser servido. Before it is served. Toca neste pão pão com muito temor e tremor. Touch this bread with a lot of fear and trembling. Sabendo que já está simbolizando o corpo de Jesus Cristo. Knowing that it's symbolizing the body of Jesus Christ. Em cima desta mesa. On this table. Também tem o cálice. There is also the cup. E o cálice simboliza o sangue de Jesus Cristo. And the cup symbolizes the blood of Jesus Christ. Este culto ele é diferente. This service is different. O o tema é a morte. The theme is the death. Existe uma mesa. There is a table. Existe o pão. There is the bread. Existe o cálice. There is the cup. O ambiente é diferente. The atmosphere is different. Nós não podemos levar o culto da Santa Ceia. We can't carry the communion service. De qualquer jeito. In any way, shape, or form. Este culto 
culto é um culto especial. Is a special service. Amen. E eu sinto um ambiente diferente aqui. And I feel a different, um, Todos os cultos são bons. Every service we have is Mas good. o da ceia, But the communion, quando ele começa, when it starts, tem algo diferente no ar. There's something different. Tem algo diferente no púlpito. There's something different on the pulpit. Tem algo diferente nas nossas vidas. There is something different in our lives. Porque Todos que são salvos em Cristo Jesus Because all those who are saved in Jesus Christ se alegram na morte de Jesus Cristo rejoice in the death of Jesus Christ porque ele morreu because he died eu vivo I live e porque ele vive and because he lives a minha esperança vive my hope lives quantos glorificam how many glorify a Jesus Cristo Jesus Christ Aleluia, 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 aleluia. E eu olhando para João capítulo 12. And I'm looking at John chapter 12. Eu aprendo algumas lições importantes sobre a prestação de um culto. I learned some very important lessons on what it is to give a service. Sobre algo que nós precisamos oferecer ao Senhor Jesus Cristo. Of what we need to offer to our Lord Jesus Christ. Eu sei que tem muita gente. I know that there's a lot of people. Que está sendo enganada por aí. That are being fooled. Eles vêm para a igreja. They come to church para querer receber algo de Jesus Cristo. want to receive something from Jesus Christ. Nós não viemos aqui receber nada de Cristo. We didn't come here to receive anything from Jesus Christ. Nós viemos aqui oferecer a Cristo. We came here to offer to Christ. Oferecer a nossa melhor adoração. Offer our best praise. Oferecer o nosso melhor louvor. Offer our best worship. Oferecer o nosso melhor culto. Offer our best service. E quando eu vou para João capítulo 12, And when I go to John chapter 12 Eu aprendo algumas coisas I learn a few things. Jesus Cristo e os seus discípulos Jesus Christ and his disciples São convidados para ir à casa They're invited to go to the house De um homem chamado Simão of a man named Simon. Dentro daquela casa Inside of that house Está também Lázaro is also Lazarus, Aquele que ele havia curado who he had healed, Marta, Martha, e Maria. And Mary. No total tinham 17 pessoas in dentro total, dessa casa 17 people in this house. Jesus Cristo, Jesus Christ, mais 12 discípulos, 12 disciples, 13 pessoas, 13. Mais Simão, o dono da casa, plus Simon, 14, 14. mais Lázaro, plus Lazarus, Marta e Maria, Martha and Mary, 17 pessoas dentro desta casa. 17 people in this home. Primeira coisa que me chama a atenção nesta casa. First thing that calls my attention in this house. A Bíblia house. diz que existia uma mesa. The Bible says that there's a table. E uma mesa Preparada a prepared table para a celebração de uma ceia. For the celebration of a supper. Percebo que no caminhar de Jesus Cristo aqui nesta terra. I noticed that in the walk of Jesus Christ on this earth. Algo que ele valorizava muito. Something that he valued greatly. Que ele gostava muito de fazer. That he really liked to do. Era sentar em uma mesa para comer. Was sit at a table to eat. Algo que Jesus gostava muito. Something that Jesus really liked. Era de sentar em uma mesa para conversar. Was to sit at a table to talk. Algo que Jesus gostava muito. Something that Jesus Christ liked a lot. Era de sentar em uma mesa para comungar. Was to sit at a table to have fellowship. Tem algumas coisas que acontecem. There are things that happen. Quando crentes em comunhão. When Christians in fellowship. Se ajuntam em volta de um uma mesa. Gather around a table. A mesa para Jesus. The table for Jesus. É algo muito importante. Is something very important. Jesus para ser lembrado. Jesus to be remembered. Ele não pediu nenhum monumento. Criado para ele. He didn't ask for a monument to be. Jesus não pediu nenhuma estátua. 
estátua elevada para ele. He didn't ask for an elevated statue. Jesus para ser lembrado. Jesus to be remembered. Ele não pediu para nenhum crente viajar até Israel. Didn't ask for a Christian to travel to Israel. Entrar no seu túmulo. Enter into his tomb. Só para você ver que está vazio. Just to see that it's empty. Jesus não pediu para ninguém fazer isso. Jesus didn't ask for anyone to do that. Para ele ser lembrado. For him to be remembered. Ele pediu uma mesa. He asked for a table. Ele pediu o pão em cima da mesa. He asked for the bread on that table. Ele pediu o vinho em cima da mesa. He asked for the cup on the table. E algo sobrenatural. And something supernatural. Acontece. Happens. Quando nós participamos. When we participate. Da mesa de Jesus Cristo. At the table of Jesus Christ. Do corpo de Jesus Cristo. The body of Jesus Christ. Do sangue de Jesus Cristo. The blood of Jesus Christ. E eu quero profetizar sobre a sua vida. And I want to prophesy over your life. Que a hora que você pegar este pão e este cálice. That the moment you take this bread and cup. Algo sobrenatural. Something supernatural. Vai acontecer. Will happen. Você vai ser curado. You will be healed. Vai receber o poder. You will receive the power. As coisas vão acontecer. Things will happen. Aquele renovo que você precisa. The renewing that you need. Está na mesa de Jesus Cristo. It's at the table of Jesus Christ. Não por causa do pão. Not because of the bread. Não por causa do cálice. Not because of the cup. Mas do tema. But the theme. Da representação. The representation. Do ato. The act. Da adoração. The worship. Do simbolismo. The symbolism. A mesa de Jesus Cristo. The table of Jesus Christ. Jesus Cristo quando esteve nesta terra. Jesus Christ when he was here on this earth. Ele pediu para pousar na casa de Zaqueu. He asked to stay at Zacchaeus. Creio que durante este período lá dentro. I believe that during this period at inside. Ele comeu na mesa de Zaqueu. He ate at Zacchaeus. Jesus Cristo quando salvou Mateus. Jesus Christ when he saved. Matthew foi convidado para entrar na sua casa was invited to enter his home e participar da sua mesa and participate at the table com vários pecadores with a lot of sinners Jesus Cristo depois que ressuscitou Jesus, depois que ressuscitou Jesus Christ after he resurrected ele sentou em uma mesa he sat at a table para comer pão e peixe com seus discípulos to eat bread and fish with his disciples Jesus Cristo sentou em mesa Jesus Christ sat at table com pecadores with sinners aliás os seus inimigos his enemies chamaram Jesus de Comilão. His enemies called him glutton. Yes. Sim. Aonde o evangelho é pregado? Where the gospel is preached. Tem que ter uma mesa. There needs to be a table. Amen. Mesa é lugar de comunhão. Table is a place of fellowship. Mesa é lugar de resolver problema. Table is a place to solve problems. Mesa é lugar de acalmar, acalmar o coração. Table is a place to rest your heart. Mesa é lugar de paz. Table is a place of peace. Mesa é lugar de celebração. Table is a place of celebration. Mesa é lugar de alegria. Table is a place of joy. Mesa é lugar de intimidade. Table is a place of intimacy. Por isso que ele manda. And that's why he says. Nós fazermos uma mesa. That's why he tells us to make a table. Todas as vezes que nós ajuntarmos. Every time we gather. Para falar da sua morte. To speak of his death. Agora presta atenção. Now pay attention. A mesa da Santa Ceia. The table of communion. Também é um lugar. Is also a place. Sério. That is serious. Muito sério. Very serious. É um lugar de comunhão. It's a place of fellowship. Mas é um lugar também de correção. But also a place of correction. É um lugar de autoexame. It's a place of reflection. É um lugar aonde você olha para você mesmo. A place where you look at yourself. Diante do Senhor. Before the Lord. Reconhece aquilo que fez. Recognize what he did. Pede perdão. What you did and ask for forgiveness. E participa da mesa. And then you partake of the table. A mesa não é para criar distância entre você e o Senhor. The table is not set to create a distance between you and the Lord. A mesa é para você sentar e ser transformado pelo Senhor. It is for you to sit 
and be transformed by the Lord. There are Christians that avoid the service of communion por causa de um erro. because of an error, por causa de um pecado. because of a sin. Mas é ao But it should be uh, to the contrary. É na mesa que se resolve. It's at the table that the problems are solved. É na mesa que se perdoa. It's at the table that there's forgiveness. É na mesa que se olha olho no olho. It's at the table where you look eye to eye. É na mesa que existe pão. It's at the table that there is the bread. É na mesa que existe sangue. At the table there is the blood. E muitas vezes nós nos distanciamos. And several times we'll distance ourselves. Por causa da nossa condição espiritual. Because of our spiritual state. Tem muita gente que acha. Many people think. Que ele se enfraquece. That they are weak. Por causa das lutas. Because of the battles. Que passa contra Satanás. That they, they have against Satan. Tem muita gente que acha que está fraco. Many people think they are weak. Por causa daquilo que vem passando aqui nesta terra. Because what, of what they're going through on this earth. Por causa das tentativas de Satanás. Because of Satan's attempts. Presta atenção. Pay attention. Satanás não tem a capacidade de nos enfraquecer. Satan doesn't have the capacity to weaken you. De acordo com aquilo que Paulo escreveu lá em 1 Coríntios capítulo 11. In accordance to what Paul wrote in 1 Corinthians chapter 11. O que nos enfraquece. What weakens us. É a falta de seriedade. Is the lack of seriousness. Na comunhão. In the fellowship com o Senhor. with the Lord. É isso que enfraquece um crente. That is what weakens a Christian. A Bíblia diz assim: sujeitai-vos a Deus. The Bible says, submit to God. Resisti ao diabo. Resist the devil. E ele fugirá de vós. And he will flee from you. Tudo começa no sujeitar-se a Deus. Everything starts at submit to God. No relacionamento com Deus. Your relationship with Se God. Se teu relacionamento com Deus for forte. If your relationship with God is strong. O diabo não te enfraquece. The devil does not weaken you. Paulo falou assim. Paul said. O que come e bebe. What you eat and drink. Indignamente. Unworthy. Come e bebe para a sua própria condenação. You eat and drink for your own condemnation. O que ele está falando aqui? What is he saying here? Falta de seriedade na comunhão. The lack of seriousness in the fellowship. Comer indignamente. Eating in an unworthy manner. Beber de qualquer jeito. Drinking in any manner. Come e bebe para a sua própria condenação. You eat and drink for your own condemnation. Aí ele fala assim. And then he says. Por causa disso. Because of this. Por causa do quê? Because of what? Do ato de comer e beber indignamente. The act of eating and drinking in an unworthy manner. O ato de não levar as coisas a sério. The act of not taking things seriously. De não priorizar o culto de Santa Ceia. Of not prioritizing the fellowship. Por causa disso, because of this, existem entre vós there is amongst you muitas pessoas fracas, many people weak, doentes, ill, e que dormem. And who sleep? O que que causa uma pessoa? What causes a person? Ser fraca? To be weak? Ser doente? To be ill? E estar dormindo espiritualmente falando? And to be sleeping spiritually Não speaking? Não é o diabo? It's not the devil. É a falta de seriedade? It's the lack of seriousness. Na hora que chega na mesa. When they get to the table. Não priorizar este momento. Not giving priority to this moment. Ficar meses sem sentar à mesa na igreja. Staying months without sitting at the table. Participar at the de uma santa ceia. Participating in communion. Para tudo. Stopping everything. E vir para a igreja. Coming to church. Causa. Causes. Enfraquecimento. Weakening. Weakening. Nós somos a geração da história da igreja. We are the generation of the story of the church. Que menos valoriza o culto de Santa Ceia. That gives the least amount of value to the communion service. Eu cresci na igreja. I grew up in church. Culto de Santa Ceia não era nem no domingo. Communion service, it wasn't even on a Sunday. Era num dia à parte. It was a separate day. E era um culto. And it was a service. Aonde crente parava tudo. Where Christians would stop everything. Não porque é ritual. Not because it's a ritual. Tradição. Tradition. Lei. Law. Ou obrigação. Or obligation. Era uma questão de intimidade. It was intimacy. De comunhão. Fellowship. E Paulo fala. And Paul says. 
de que por causa da falta de capacidade that because of the, the lack of capacity de se relacionar com Cristo of, of relationing with Christ existem pessoas there are people que são fracas that are weak posso dar um conselho can I give you some advice para de dar glória para o capeta stop giving glory to the devil em tudo que acontece de errado na tua vida in everything that happens wrong in your life e começa a olhar and start to look para quanto tempo at how much time você gasta na mesa you spend at the table Nenhum amém? No amen. <laughs> Nessa casa, at this house, tinha uma mesa. There was a table. Uma ceia ia ser servida. A, a supper was going to be served. Nesta casa, at this house, tinha também uma mulher chamada Marta. There was also a woman named Martha. E a Bíblia diz que ela estava lá servindo. And the Bible says that she was there serving. Essa é a mesma Marta. That is the same Martha. Que alguns meses de antes. That a few months prior. Estava em uma casa com Jesus Cristo. Was in a house with Jesus Christ. E reclamou com Jesus. And complained with Jesus. Que Maria não estava ajudando ela. That Mary was not helping her. Esta é a mesma Marta. This is the same Martha. Que Jesus repreendeu. That Jesus rebuked. E chamou ela de ansiosa and called her anxious e muito ocupada. and very busy. Jesus, não queria Marta Jesus did not want Martha extremamente ocupada. extremely occupied uma pessoa extremamente ocupada. because an extremely busy person Ela não possui a Benção do Senhor. They don't possess the blessing of the Lord. Ser muito busy, being too busy, não significa does not mean ser abençoado. That you are blessed. Porque a bênção do Senhor, because the blessing of the ela Lord, ela não vem para te arrebentar. Doesn't come to rip you apart. Ela não vem para te distanciar dele. It does not come to distance you from e him. E muito menos da tua família. And very less from your family. A bênção do Senhor, the blessing of the Lord, não te tira da igreja. Does not remove you from the church. Não te tira da capacidade. Does not remove you from the capacity. De você ter tempo. Of having time. E parar nos pés de Jesus to Cristo. Stop at the feet of Jesus. A bênção do Senhor. The blessing of the Lord. Ela também não faz você parar de trabalhar. It also doesn't make you stop Ela working. faz você ser uma pessoa equilibrada. It causes you to be a well balanced em person. Em todos os teus afazeres. In all of your doings. Eu só queria abrir este parênteses. I just wanted to open that parenthesis. Meses depois. Months later. Nós vemos a mesma Marta. We see the same Martha, em uma casa, at a house, em uma cozinha, in a kitchen, trabalhando, working, para 17 pessoas, for 17 people, muito mais gente, a lot more people, do que naquela outra ocasião, than in that other occasion. Qual que é a diferença? What is the difference? Desta Marta agora, of this Martha now, e da Marta de meses and atrás, and the Martha of months ago. Jesus não repreendeu esta Marta. Jesus didn't rebuke this Martha. Jesus não chamou a atenção dela. Jesus didn't call her attention. Qual que era a diferença? What was the Desta Marta. Of this Martha. Esta Marta. This Martha. Estava servindo. Was serving. Sem reclamar dos outros. Without complaining of others. Essa Marta estava servindo. This Martha was serving. Sem falar dos outros. Without talking about the others. Essa Marta estava servindo. This Martha was serving. Sem apontar o dedo para os outros. Without pointing the finger Presta to the others. Presta atenção. Pay attention. Em um culto. In a service. Tem serviço. There is work. Agora se o seu serviço. Now if your work. Causa você reclamar. Causes you to complain. É culto mal prestado. It's a badly done service. Você pode estar fazendo bonito. You can be doing it well done. Seu mais talentoso. The most talented. Seu melhor no negócio. Best at the thing. Mas se o teu seu servir. But if you're serving. Gera reclamação. Causes complaining. Para. Stop. Para. Stop. Muda. Change. Repensa. Rethink. Servir reclamando. Serving complaining. Não funciona. Does not work. Talvez você não coloque a reclamação para fora. Maybe you don't put the complaint out. Mas o teu coração vive reclamando. But your heart is in a constant complaining. Jesus entra no coração, tá? Jesus enters the heart. 
Servir falando. Serving, talking. Não funciona. Does not work. Servir reclamando. Serving, complaining. Não funciona. Doesn't work. Servir olhando. Serving, looking. Para aquilo que você faz. To what you do. E o que o outro não está fazendo. And what the other one is not. Não funciona. Does not work. É óbvio que Jesus quer gente servindo. It's obvious that Jesus wants people serving. Mas é muito chato você liderar pessoas. But it's very annoying to lead people. Que só servem reclamando. That only serve complaining. Por isso que Jesus lá atrás. That's why Jesus back there. Ele falou assim, Marta, você é chata. He said, Martha, you're annoying. Essa mulher é muito chata. You're so annoying. Para de perturbar. Stop annoying me. Aí aqui. And then here, 17 pessoas. 17 people. Ela tá servindo. She's serving. Jesus não fala absolutamente nada. Jesus says nothing. Porque ele olha para o coração. Because he looks at the heart. E fala, aquele lá tá me servindo com alegria. And says that one's serving me with joy. Cansa. It's tiring. Dói. It hurts. Fala o nome dele. They talk bad about them. Ele é criticado. Uh, they're critiqued. Muitas vezes até não é o melhor. And maybe sometimes they're not the best at it. Mas a alegria. But the joy. Está no lugar certo. Is in the they're in the perfect place. Nesse culto tinha uma mesa. In this service there was a table. Nesse culto tinha Marta servindo. In this uh, service there was Martha serving. E neste culto tinha Lázaro. And in this service was Lazarus. E a Bíblia diz que Lázaro estava na mesa. And the Bible says that Lazarus was at the table. Lázaro não falava nada. He didn't say anything. Não cantava. Didn't sing. Não pregava. Didn't preach. Não testemunhava. Didn't uh, give a testimony. Não abria a boca para falar absolutamente nada. Didn't open the mouth to say anything. Mas a presença de Lázaro. But the presence of Lazarus. Testifica em um culto. Testifies in a service. Que Jesus salva. That Jesus saves. Que Jesus faz milagres. That Jesus does miracles. Que Jesus ressuscita mortos. That Jesus resurrects the dead. A presença de Lázaro. The presence of Lazarus. Em um culto. In a service. Fala para mim. Tells me. Que se ele foi ressuscitado por Jesus Cristo. That if he was resurrected by Jesus Christ. O meu milagre também vai chegar. My miracle too will come. A presença de Lázaro fala para mim. The presence of Lazarus tells me. De que ainda que esteja morto. That even if you are dead. Tem condições de viver. There are conditions of becoming to life. Talvez você esteja aqui hoje. Maybe you are here today. Um pouquinho desanimado. A little down. Sem fé. Without faith. Sem esperança. Without hope. Achando que a solução thinking that the solution não vai chegar na sua vida. will not come in your life. Posso falar um negócio para você? Can I tell you something? Você está em um culto you are in a service cheio de Lázaros. full of Lazaruses. Você quer ver? Do you want to see? Quantos Lázaros tem aqui? Fique em pé. How many Lazaruses here? Please stand up. Olha que coisa linda. Look at this beautiful thing. Será que nós podemos levantar a nossa mão? Can we raise our hand? E falar assim, Jesus salva. And say Jesus saves. Jesus salva. Jesus saves. Jesus faz milagres. Jesus does miracles. Jesus cura. Jesus heals. Jesus opera. Jesus operates. Aquilo que ele fez em Lázaro. What he did in Lazarus. Ele também fez na minha vida. He too did in my life. Você está sem fé? Do you have no faith? Eu vejo muito mais Lázaro nesta igreja. I see a lot more Lazarus here. Do que de repente pessoas mortas. Eu vejo muito mais salvação. I see a lot more salvation. Do que pessoas perdidas. Than lost people. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Sente. Você não precisa contar o seu 
testemunho to tell your testimony para ele ser efetivo for it to be effective presta atenção pay attention você é o testemunho you are the testimony Jesus não nos chamou para contar testemunho Jesus didn't call us to speak of our testimony ele falou assim he said fica lá em Jerusalém stay in Jerusalem vocês vão receber poder do Espírito Santo you're going to receive the power of the Holy Spirit e ser minhas testemunhas and you will be my witnesses ele não falou você vai contar he didn't say you're going to tell your testimony ele falou assim você vai ser testemunha he said you will be a witness presta atenção pay attention você não é apenas um pintor chegando num trabalho you're not just a painter arriving at your job você não é apenas um contador chegando no escritório you're not just an accountant arriving to the office você não é apenas uma mulher chegando para limpar uma casa you're not just a woman arriving to clean a house é um Lázaro entrando em um lugar you're Lazarus entering a place testificando do poder de Jesus Cristo of the power of Jesus Christ Você sabe o que que Lázaro significa nesta casa? Do you know what Lazarus signifies in this house? Demonstração do poder de Jesus Cristo. Demonstration of the power of Jesus Christ. Você sabe o que que Lázaro significa aqui nesta igreja? Do you know what Lazarus signifies here at this church? Demonstração do poder de Jesus Cristo. Demonstration of the power of Jesus Christ. E hoje eu tô me sentindo um profeta. And today I feel like a prophet. E eu quero profetizar sobre a sua vida. And I want to prophesy over your life. Assim como ele levantou Lázaro. As he lifted up Lazarus. Ele vai te curar. Em nome de Jesus He will Cristo. In the name of Jesus Christ. A Bíblia diz. The Bible says que existia uma multidão do lado de fora daquela casa. That there was a multitude of people outside of that house. Eles estavam ali para ver Jesus. They were there to see Jesus. Mas eles também estavam ali para ver Lázaro. But they were also there to see Lazarus. Você sabe por que a igreja não para de crescer? Do you know why the church doesn't stop growing? Porque Toda semana, because every week nesta terra, on this earth Jesus ressuscita Jesus resurrects milhares de Lázaros. thousands of uh, Lazaruses Será que você pode glorificar o nome do Senhor? can you glorify the name of the Lord? É por isso que a igreja não para de crescer. and that is why the church doesn't stop growing Já tentaram destruir. they've tried to destroy Já tentaram matar. they've tried to kill Já falaram mal dela. they've already talked bad about Já her difamaram ela. they've already defamed the Já church saiu Tanta coisa do meio da igreja. So much is already uh, coming out of the church. Mas ela não é destruída. But it, she is not destroyed. Por quê? Why? Por causa do poder. Because of the power. Do evangelho de Jesus Cristo. Of the gospel of Jesus Christ. Que não acaba. That does not end. Ele não melhora. It doesn't get better. Ele não piora. It doesn't get worse. Ele não vai para esquerda. It doesn't go left. Ele não vai para direita. It doesn't go right. Ele sai da cruz. It leaves from the cross. Do mesmo jeitinho. The same way. Que saiu. That left há dois mil anos atrás. 2000 years ago. Culto. Service. Tem mesa. Has a table. Tem serviço. Has worship. Has work. Tem salvação. And it has salvation. E culto tem Maria. And the service also has. Mary. Maria estava adorando. Mary was worshiping. Não existe culto sem adoração. There does not exist service without worship. Se você entra aqui, if you enter here, em nenhum momento In any moment, você adora ao Senhor. And in a moment, in, in any moment, you don't worship the Lord. Isso não é culto. That's not a service. Talvez você está gostando do. Para você é um show. Maybe for you it's like a show. É uma performance. A performance. É um entretenimento. An entertainment. Mas não é culto. But it's not a service. Não existe culto. There doesn't exist service. Sem adoração. Without worship. Todo culto que se preza que aconteceu na Bíblia. Every service that happens in the Bible. Deus sempre foi adorado. God was always worshipped. Não existe. There doesn't exist. Presta atenção. Pay attention. Maria. Mary. 
ela entendeu que Jesus Cristo estava na casa. She understood that Jesus Christ was at the house. Se ela entendeu desse jeito, If she understood it that way, ela não conseguiu se conter. She couldn't contain herself. E resolveu adorá-lo. And she decided to worship him. Se você entra aqui, If you enter here, e você é ciente de que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão aqui, and you're aware that the Father, the Son and the Holy Spirit are here, então você também não pode se conter. Then you too cannot contain yourself. Você tem também que adorá-lo. You also have to worship. E Deus não aceita and qualquer tipo de adoração. And God doesn't accept just any type of worship. Deus não aceita adoração de qualquer jeito. God doesn't accept worship in, in just any way, shape or form. Deus não respeita as nossas desculpas. God doesn't accept our dis excuses. Deus não aceita. He doesn't accept it. Deus, Deus, muitas vezes a gente fala para nós mesmos. Many times we tell ourselves. Deus entende. God understands. Não entende. No, he doesn't. Existe só um nível de adoração aceito por ele. There is only one level of worship that's ele, accepted ele by him. Ele não negocia este princípio. He doesn't negotiate this. Ele não aceita ser um pouquinho pior. He doesn't accept it being a little worse. Ou ter um pouco menos de valor. Or a little, having a little less value. Ele não entende as nossas desculpas. He doesn't understand our excuses. Ele simplesmente quer ser Adorado. He simply wants to be worshipped. Pelo simples fato de que ele é Deus. For the simple fact that he is God. Será que você pode dar um amém? Can you give an amen? E Marta nos ensina. And Martha teaches us. A beleza que existe na Maria, aliás, é Marta, não Maria. Maria. A beleza que existe na adoração. And Mary teaches us the beauty that there is in worship. Ela nos ensina o custo da adoração. She teaches us the cost of worship. O sacrifício da adoração. The sacrifice of worship. A Bíblia diz que ela pega um perfume caro. The Bible says that she takes an expensive perfume. Um perfume caríssimo. A very costly perfume. O valor deste perfume. The value of this perfume. Era o salário de um ano. Was the salary of one year. Ela pega este perfume. She takes this perfume. E a Bíblia diz que ela unge os pés de Jesus Cristo. And the Bible says she anoints the feet of Jesus. Eu não sei você. I don't know about you. Mas perfume. But perfume. Eu uso de gota em gota. I use it drop by drop Só que esta mulher pega este frasco But this woman takes this flask Caríssimo Expensive E vira sobre os pés de Jesus Cristo And pours it on Jesus' feet E a Bíblia diz And the Bible says Que o cheiro daquele perfume That the aroma of that perfume Tomou conta daquela Casa. Took over the entire house. Culto bom para Deus. A good service to the Lord. É um culto. Is a service. Aonde o ambiente dele. Where the atmosphere. É tomado pela adoração. Is taken over by worship. Adora aqui em cima do púlpito. Worship up here on the pulpit. Adora lá onde o Andinho está. Worship where Andinho is. Adora lá na sala de mídia. Worship in the media room. Adora onde as crianças estão. Worship where the kids are. Adora lá no estacionamento. Worship in the parking lot. A adoração que nós entregamos a Cristo. The worship we render to Christ. Tem que tomar conta do ambiente desta casa. Needs to take over the atmosphere Quantos of this house. Quantos querem me ajudar a adorar a Jesus Cristo neste How momento? How many want to help me worship? Worship Jesus Christ this morning. E para isso acontecer. And for this to happen. Você não pode se conter. You can't contain yourself. Não pode ser um pinguinho. It can't be a drop. Só aqui no pescoço. Just here on the neck. Não pode ser um pinguinho ali. It can't be just a drop here. Você tem que virar o frasco na presença de you Jesus Cristo. You need to pour out the flask in the presence of Jesus Christ. Você tem que entrar de cabeça. You need to go head first. Você tem que dar o seu melhor. You need to give your best. Maria não hesitou. Mary didn't uh, hesitate. Maria não analisou o custo. Mary didn't analyze the cost. Maria 
não ficou pensando o que, que os outros iam falar. Mary wasn't thinking about what others were gonna say. Maria, ela simplesmente viu Cristo na frente dela. Mary simply saw Christ in front e falou, of her. eu preciso entregar para este homem. And said, I need to give this a man minha melhor adoração. My best worship. Que, que eu tenho de valor? What I have a value. Que, que é importante para mim? What's important to me? Eu vou depositar nos pés dele. I'm deposit it at Ela se feet. joga nos pés dele. She throws herself at her feet. E vira aquele frasco em cima de Jesus Pours Cristo. that flask on Jesus. Ela viu uma oportunidade. She saw an opportunity. De oferecer algo ao Senhor. To offer something to the Lord. E deu aquilo que ela tinha de melhor. And she gave that which she had of best. Presta atenção. Pay attention. Se você é carnal. If you are fleshly. Você não vai entender o que eu vou te falar agora. You are not going to understand what I'm going to say now. Você não vai compreender o resto da mensagem. You're not going to comprehend the rest of the message. Porque culto. Because service. É um ato totalmente espiritual. It's a, it's an, it's a, a spiritual act. A carne não pode reinar num culto. The, uh, our flesh can't reign in a service. A adoração. The worship. É um ato totalmente espiritual. Is a total spiritual act. E é essa parte aqui que você não vai entender. And this is the part you won't understand. Se você é carnal. If you're, if you're in the flesh. Presta atenção. Pay attention. Não existe adoração. There does not exist worship. Sem sacrifício. Without sacrifice. Não existe adoração. There does not exist worship. Sem custo. Without cost. Eu queria que você anotasse isso daí. I want you to write that down. Porque nós estamos muito enganados. Because we are very fooled. Achando que Deus entende. Thinking that God understands. Que Deus aceita qualquer coisa. That God accepts whatever. Que aceita do jeito que eu adoro. That He accepts the way I worship. Pode ser que Ele sabe que eu estou muito busy. He knows I'm very busy. Que eu estou muito ocupado. That I'm very occupied. Não existe adoração. There does not exist worship. Sem sacrifício. Without sacrifice. Existem algumas pessoas. There exists some people. Tentando descobrir. Trying to Discover Como adorar a Deus how to worship God sem gastar, without spending, sem sacrificar, without sacrificing, sem custo nenhum, without any cost. Mas eu provo para você na Bíblia, but I'll prove to you in the Word que não existe adoração, that there doesn't exist worship, sem sacrifício, without sacrifice. Desde Gênesis, from Genesis até Apocalipse, to Revelation, até hoje, to this day, toda adoração que presta a Deus, every worship rendered to God, foi gerada was generated de um ato de sacrifício. From an act of no Antigo Testamento. In the Old Testament. Na hora que era para prestar um culto. When they uh, came to give their service. Havia sacrifício de animal. There was a sacrifice of an animal. Se você aparecesse no altar. If you arrived at the altar. De mãos vazias. Empty handed. Deus mandava você voltar. God sent you back. Aliás, era perigoso morrer. Actually, it was dangerous. You might die. Na presença de Deus. In the presence of God. E outra coisa. And another thing. No Antigo Testamento. In the Old Testament. Ele não aceitava. He didn't accept animal doente. A sick animal. Tinha que ser o melhor animal. It had to be the best animal. Que existia no rebanho. That existed there in the herd. Não tinha negócio com Deus. There was no negotiation. No Antigo Testamento. In the Old Testament. Culto era só na base. Worship was just based. Do sacrifício de animal. Off of animal sacrifice. Aí Jesus Cristo vem. And then Jesus Christ comes. E ele faz o maior culto. And he does the biggest service. Que já existiu nesta terra. That has ever existed on this earth. Ele se auto sacrifica. He sacrifices him. Por mim e por você. For you and I. Derrama do seu sangue. His blood is spilt. E cancela um peso. And he cancels a weight. Que a humanidade vinha carregando. That humanity has been had been carrying. Culto com sacrifício de animal. Sir, uh, um, the service with the animal sacrifice. Você pode dar um glória a Deus. Can you give a glory to God? Que hoje. That today. Você não precisa trazer o teu cachorro aqui. You don't need to bring your dog here. E oferecer a Jesus Cristo. And offer to Jesus Christ. Você não precisa trazer o teu gato aqui. You don't need to bring your cat. Here. And worship to Jesus Christ. Você não precisa trazer o teu passarinho aqui. You don't need to bring your bird here. E oferecer a Jesus Cristo. And offer to Jesus Christ. Não, ele facilitou as coisas para nós. No, he made things easier for us. Ele morreu em uma cruz. He died on a cross. Cancelando o ato deste sacrifício. Canceling the act of this sacrifice. Mas ele cancelou. But he canceled. Somente aquele ato. That act. Ele não cancelou. He did not cancel. O sacrifício. The sacrifice. 
Paulo em Romanos capítulo 12. Paul in Romans chapter 12. Ele fala para nós que o ato do sacrifício. He says that the act of sacrifice. Em um culto. In a service. Ainda é obrigatório. Is still oblig, uh, obligatory, obligated. Ele, ele fala assim, rogo vos pois irmãos. He says, I uh, beseech you, brother, brethren. Pela compaixão de Deus. By the mercies of God. Que apresentei o vosso corpo. That you present your bodies. Em sacrifício vivo, a living sacrifice, santo, holy, e agradável, acceptable, a Deus, to God. Quem que é o sacrifício hoje em um culto? Who is a service, uh, a sacrifice today in the service? O meu corpo. My body. Culto tem que te custar alguma coisa. The service has to cost you something. Nós fazemos parte da geração da conveniência. We are part of the convenient generation. Eu venho quando é bom para mim. I come when it's good for me. Ah, é feriado, não dá para vir. Oh, it's a holiday, I can't come. Ah, durante a semana não dá para vir. During the week I can't come. Ah, eu vou matar porque Deus entende. Oh, I'm gonna uh, miss the service. God ah, understands. Ah, eu não leio a Bíblia em casa. I don't read the Bible at home. Eu não oro em casa. I don't pray at home. Ah, eu, eu, eu escuto trabalhando. Oh, I, I hear when I'm working. Eu escuto no carro. I hear in the car. Eu escuto no chuveiro. I hear in the shower. Eu não busco. I don't seek. Eu não faço do jeito que tem que ser feito. I don't do as it needs to be done. Se não tá te custando alguma coisa. If it's not Costing you something. Não tá valendo para Deus. It's not value. Val, uh, você tem que valid. suar no teu corpo. You need to sweat in your body. Você tem que, você tem que sofrer na tua carne. You need to suffer in your flesh. Não tem jeito. There's no way. É o que Paulo tá falando aqui. It's what Paul is saying here. Você tem que oferecer o teu corpo. You need to offer your body. Presta atenção. Pay attention. Por que oferecer o corpo? Why offer the body? Em um sacrifício. In one sacrifice. No Antigo Testamento. In the Old Testament. Quando eles ofereciam o animal, When they would offer the animal, eles colocavam no altar. They'd put it on an altar. E no altar, and in the altar, tinha fogo. There was fire. O que, que o fogo fazia? And what would the fire do? Queimava a carne. It would consume the flesh. Queimava the meat. o corpo. It would consume the body. Por que, que Paulo fala assim? Why does Paul say? Oferece o teu corpo. Offer your body. Porque aqui, because here, o Espírito Santo, the Holy Spirit, vai queimar a tua carne. Will burn the flesh. É um ato totalmente espiritual. It's a totally spiritual act. Ele fala assim, você precisa sacrificar a carne. He says you need to sacrifice the flesh. A vontade da carne. The will of the flesh. Tem que te custar alguma coisa. It needs to cost you something. Tem que ser o teu melhor. It needs to be your best. Posso te falar mais? Can I say something else? Tem crente que já é previsível. There's Christians that are already Predictable. predictable no mundo espiritual in the spiritual world e nos olhos do teu pastor and também. in the eyes of your pastor too Dá um feriadinho. there's a holiday Eu já dou a lista de todo mundo I can give you the list que não vai sacrificar nada of who's not going to sacrifice pelo anything for the Lord Chega dia das mães. Mother's Day é muito mais o almoço it's a lot more do the um lunch than the sacrifice. Uma vez o meu pai chegou para mim. One time my father came to quando me. Quando eu estava no início do meu escritório. At the beginning of my office. Ele falou para mim assim. And he said to me. Por que que você não está indo na escola dominical? Why aren't you going to Sunday school? Falei para ele. And I said. Porque é tax season. Because it's tax season. Preciso do domingo para descansar. I need the Sunday to rest. Tô trabalhando de segunda a sábado. I'm working uh, Monday to Saturday. De manhã até a noite. Morning to night. Na época que eu não tinha funcionário. I didn't have any employees. Preciso eu pegar o domingo I need the Sunday e descansar. To rest. Tô cansado. I'm tired. Meu pai olhou para mim My dad e falou para mim assim: and said, Cadê o sacrifício? Where's the sacrifice? Cadê a tua entrega? Where's your surrender? Quando o corpo não quer o teu espírito te leva. When the body doesn't want Quando o corpo deseja outra coisa, o espírito te carrega. When the body doesn't have the capacity, your spirit carries you. E eu nunca esqueci aquilo. And I never forgot that. Peguei a minha trouxinha. I took my, e fui para a escola dominical. I took my, uh, uh, my bag and I went to Sunday school. Não tem como. There is no way. Oferecer um culto. To offer a service. Ao Senhor. To the Lord. Sem custo. Without cost. 
se não te custa absolutamente nada. If it costs you absolutely nothing. Se você determina o horário. If you determine the time. Se você determina a frequência. You determine the frequency. Se você controla o tempo. If you control the time. Deus não está no controle. God's not in control. Do teu culto. Of your worship. E nem presente no teu culto. And he's not also present in your worship. Pastor. Pastor. Tem que ser sempre assim. Does it always have to be like this? A Bíblia fala que sim. The Bible says yes. Lá em Hebreus capítulo 13. In Hebrews chapter 13. A Bíblia fala sim. The Bible says. Ofereçamos. Offer. Sempre. Always. Por ele. To him. A Deus. To God. Sacrifício. Sacrifices. De louvor. Of worship. Qual que é a frequência? What's the frequency? Sempre. Always. Sempre. Always. Sempre. Always. Isso é para mim, ok? This is for me, ok? Não tem coisa mais gostosa. There is nothing better. Eu terminar o culto hoje. Than to finish the service today. No meu físico. In my physical. Arrebentado. Exhausted. Pingando. Dripping. Suando. Sweating. Porque eu sei. Because I know that up here on this pulpit, eu fiz a minha carne I, did, I made my flesh adorar a Deus. worship God. Mas hoje, But today, tá assim. it's like this. Não me pede muito, não. Don't ask me too much. Eu não posso ir aqui, não. I can't go there. No, aqui. Eu tenho que dessa linha eu não passo. I, I don't cross that line. Eu, eu, eu pedi hoje. I asked today. Para uma pessoa vir à igreja. For someone to come to church. Para uma pessoa orar. For them to pray. Ler a Bíblia. Read the Bible. Vir na escola dominical. Come to Sunday school. Vir no culto de ensino. Come to the uh, word service. Vir no culto de oração. The prayer service. Hoje é um absurdo. Today it's like absurd. O pastor tá louco. Pastor's crazy. Nós estamos muito busy. We're too busy. Não tem condições. I can't. A pergunta que eu faço para você hoje. The question I ask you today. Através do Espírito Santo. Through the Holy Spirit. O que que tem te custado? What has it cost you? Adorar a Deus. To worship God. Pastor, mas eu, 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 eu posso me sacrificar But pastor, can I sacrifice myself fazendo as coisas em casa? Doing the things at home. Você deve. You should. Desliga a TV, fecha o computador. Turn the TV off, close the computer. Vai orar. Go pray. Vai buscar. Go seek. Mas existe o sacrifício. But there exists the sacrifice. Igreja. Church. Eu penso assim, tá? I think like this. De repente chega o culto de terça-feira na oração. Prayer service on Tuesday arrives. Aí você prega para você mesmo. And then you preach to yourself. Eu tô tão cansado. I am so tired. Eu vou orar das sete e meia às oito e meia aqui em casa. I'm gonna pray from 7:30 to 8:30 at my house. Vou mandar um recado pro pastor. I'll send a, a message to pastor. E vou falar que eu tô orando. And tell him I'm praying. Na minha cabeça. In my mind. Eu entendo assim. I understand. Se você levantar do teu cansaço. If you uh, get up from your being tired. E dirigir para a igreja. And drive to church. E dobrar o teu joelho aqui. And put your knees down here. Aí tem sacrifício. Then there's sacrifice. Só que hoje nós não queremos sacrificar para nada. But today we don't want to sacrifice for anything. Nós estamos sendo ensinados lá fora. We are being taught out there. De que hoje para você ganhar as coisas nesta terra. That today for you to get things on this você earth. Você não precisa colocar sacrifício. You don't need to put sacrifice. Existe essa linha de pensamento lá fora. There's this um, th train of thought out Al there. Alguns irmãos empresários. Some business brethren. Sabe do que eu tô falando? Know what I'm talking about. Muitas vezes uma pessoa chega do Brasil. Many uh, times people come from Brazil. Aqui neste lugar. Here on this place. Ele não quer ganhar 15 dólares a hora. They don't want to make 15 dollars an hour. Ele já quer ganhar 30. They want to make 30. Ele não quer trabalhar até as 8. They don't want to work until 8 p.m. Ele quer trabalhar até as 4. They want to work until 4 p.m. E, e não quer partir para o sacrifício. And they don't want to sacrifice. Não entende que talvez você empresário. Don't understand that maybe a business owner. Se sacrificou. Had to sacrifice. Presta atenção. Pay attention. É o que o mundo está ensinando lá fora. It's the what the world is teaching out there. E nós estamos tentando pegar o princípio que está sendo ensinado lá fora. And we're trying to take the principles that are being taught. E trazer para a vida espiritual. And bring it into our spiritual. Só que aqui Deus não muda. Except here God doesn't change. His word. Ele não 
se adapta às coisas que estão acontecendo no mundo. Hoje você quer estudar num college, Today you want to study in college um bachelor's degree, a bachelor's degree um leva, leva quatro anos. It takes four years. Mas existem programas lá But there are programs, que se você quiser, if you want, você termina os quatro anos em dois anos. You can finish four years in two. Na correria. Rushing. Para você começar a ganhar rápido. So you can start making money fast. Ninguém está querendo se sacrificar. Nobody wants to sacrifice. Ninguém está querendo entregar nada. Nobody wants to give anything. Ninguém está querendo participar de nada. Nobody wants to participate Só in anything. Só quer receber o benefício. They just want to reap the benefits. Agora presta atenção. But pay attention. O benefício. The benefits. É produto. Is products. Da, da adoração. Is a product of the worship. A adoração produz. Worship produces. A falta da adoração também produz. The lack of worship also produces. Davi, David, em um certo momento, in a, a certain moment, a Bíblia diz que ele estava orando com to, adorando com todas as suas forças. The Bible says he was worshiping with all his strength. Tudo que tinha nele, everything within him, estava adorando ao Senhor. Was worshiping the Lord. A sua esposa Mical, his wife, uh, Micah. Começou a debochar de Davi. Started to, to envy him and get mad at him. Debochar. Make fun. Make fun of him. Começou a debochar de Davi. She started to make fun of David. Começou a debochar da sua adoração. To make fun of his worship. A Bíblia diz. The Bible says. Que Mical. That Micah. Ela morreu. She died. Sem dar filhos. Without having children. Sem gerar filhos. Without giving, having kids. E Davi. And David. Gerou Salomão. Had uh, Solomon. A falta de adoração the lack of worship te deixa espiritualmente leaves you spiritually estéreo. Sterile. Presta atenção. Pay attention. A Bíblia diz, the Bible says, Jesus disse, Jesus said, que Maria estava guardando o perfume. That Mary was keeping that perfume para o dia do sepultamento de Jesus. For the day of the burial of Jesus. Mas ela resolveu usá-lo naquele dia. But she decided to use it on that day. Você quer saber de uma coisa? Eu vou usar agora. Do you want to know what? I'm going to use it now. Eu creio que Maria entendeu algo. I think that Mary understood something. Que as outras Marias não entenderam. That the other Marys didn't. Que os discípulos também não entenderam. That the disciples too didn't understand. Jesus havia revelado. Jesus had revealed. Que ele iria morrer e ressuscitar no terceiro dia. That he would die and resurrect in the third day. E aqui de repente está Maria com um perfume na sua mão. And here's Mary with the perfume. Guardado para o sepultamento de Jesus. Holding it for Jesus's burial. Ela escuta aquelas palavras. She hears those words. E fala assim, não tem necessidade de eu guardar esse perfume. And she, sa and she says, there's no necessity for me to keep this Quer perfume. Quer saber uma coisa? Do you know what? Eu vou fazer agora. I'm going to do it now. Essa adoração. This worship. Com o melhor que eu tenho. With the best that I have. Não deixe para amanhã. Don't leave for tomorrow. O que você pode fazer hoje. What you can do today. Ofereça a Cristo Offer to Christ hoje today a sua melhor adoração. Your best worship. Sabe por que que Maria tinha esse entendimento? Do you know why Mary had this understanding? Sabe por que que ela sacou que Jesus Cristo iria ressuscitar? Do you know why she understood that he would resurrect? Porque um dos lugares preferidos de Maria. Because one of the uh, favorite places of Mary era aos pés de Jesus. Was at the feet of Jesus. O posicionamento the positioning fala tudo da tua vida espiritual. Says everything about your spiritual life. No culto, in the service, tem mesa. There's a table. No culto, in the service, tem Marta servindo. There's Martha serving. No culto, in the service, tem Lázaro. There's Lazarus. No culto, in the service, tem Maria adorando. There's Mary worshiping. E no culto, And in the service, tem Judas. There's Judas. Tem Judas. There's Judas. Tem ou não tem? Is there not? Adoração. Worship. Espiritual. Spiritual worship. Sempre incomoda. Always bothers. Um carnal. A flesh, a fleshly person. 
Quem é espiritual? Who is spiritual? Vai sempre incomodar um carnal. Will always perturb. A Judas flesh vendo person. tudo que estava acontecendo. Judas seeing everything that's happening. Ele criticou aquele ato daquela mulher. He critiqued that woman's act. Ele falou assim, não era muito melhor pegar aquele 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 perfume. It would have been so much better to take that perfume. Vender. Sell e doar o dinheiro aos pobres. And donate the money to the poor. Ele achou aquele ato um desperdício. He thought of that act a waste. Ele achou aquilo lá muito caro. He thought of that as expensive. Para ser desperdiçado nos pés de Jesus Cristo. To be wasted at the feet of Jesus. E muitas vezes acontece isso também dentro do nosso culto. And many times that too happens within our service. Existem pessoas aqui adorando. There are people here worshiping. E existem pessoas criticando. And there are people critiquing. Não estou falando da nossa igreja em particular. I'm not being specific to our church. Eu estou falando da igreja de Jesus Cristo nesta terra. I'm speaking of the church of Jesus Christ on this earth. Existem dentro da igreja. There are within the church. Martas, Marias e Lázaros. Martha's, Marys and Lazaruses. Mas existe dentro da igreja também. But there are also within the church. Judas. Judas. Não tem como eliminar Judas de dentro da igreja. You cannot eliminate Judas from within the church. E Judas, and Judas, ele estava lá com uma missão. He was there with a mission. Dentro desta casa. In this house. Ele vem com esse papinho. He comes with a talk. Né, dizendo que ele queria ajudar os pobres. That he wanted to help the poor. Mas a Bíblia revela a intenção do seu coração. But the Bible reveals the intentions Porque of his heart. Porque muitas vezes a gente pode até falar. Because many times we can speak. Mas Cristo conhece a intenção do coração. But Christ knows the intentions of the heart. E a, e a Bíblia diz que ele estava lá para roubar. And the Bible says that he was there to, to steal. Ele estava com uma bolsa. He had a purse. E ele queria tirar tudo que estava sendo lançado. And he wanted to take everything that was being um, sent. Aos pés de Jesus Cristo. At the feet of Jesus. A intenção de Judas. The intention of Judas. Era remover o perfume de Maria. Was to remove Mary's perfume. E tirar daquele lugar. And take it out of that place. Presta atenção. Pay attention. Tem gente que vem para a igreja. There are people that come to church. Para roubar o nosso entusiasmo. To steal our enthusiasm. Tem gente que vem para a igreja. There are people that come to church. Para roubar o teu perfume. To steal your perfume. Tem gente que vem para a igreja. There are people that come to church. Para roubar o teu sacrifício. To steal your sacrifice. Tem gente que vem. There are people that come. E fala para você assim. And say to you. Você é muito tonto. You're, you're foolish. Você não deveria estar agindo assim. You shouldn't act like that. Você está parecendo um, 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 um pet do pastor. You look like a pastor's pet. Você 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 está muito na igreja. You're at church too much. Você, você não é valorizado. You're not valued. Você não é reconhecido. You're not recognized. Você não deveria adorar assim. You shouldn't worship like that. Para que você saiu gritando? Why did you leave yelling? Para que você saiu levantando a voz? Why did you leave raising your voice? Para que você derramou esse perfume todo? Why did you pour out all that perfume? Para que você Vai dar dízimo, Deus entende, você não precisa dizimar, não. Why are you gonna tithe? God understands. Diminui a tua oferta. Reduce your offering. A igreja não está precisando, não. The church doesn't need anything. Para de dizimar em Hayane. Stop tithing in Hayane. Manda para os pobres no Brasil. Send it to the poor people in Brazil. Tem gente que entra aqui dentro. There are people that come in here. Com essa intenção. With this intention. Mas eu quero em nome de Jesus Cristo. But I want to in the name of Jesus Christ. Te entusiasmar a adorar igual Maria. And uh, give you enthusiasm to Não worship like Mary. Não se importar com quem está na direita e quem está na esquerda. Stop worrying about who's to your right or your Mas left. Mas entregar a tua melhor adoração. But give your best worship. Se você no Espírito. If you in the Spirit. Quer levantar a mão. Want to raise your Levanta hand. Levanta a mão. Raise your hand. Se você quer dar glória. If you want to give glory. Glory. Dá glória. Give glory. Se você quer gritar, If you wanna shout, grita. Shout. Se você quer correr, If you wanna run, corra. Run. Se vai borrar tua maquiagem, deixa borrar. If it's gonna mess up your makeup, vai bagunçar o teu cabelo. Is it gonna mess up your hair? Deixa bagunçar. Let it mess it up. Eu só quero que aqui dentro I just want to você eat ofereça here. a melhor adoração para Deus. Offer your best worship to God. Agora presta atenção. 
Now pay attention. Você precisa ser inteligente. You need to be intelligent. O culto é racional. It's a rational service. Então você precisa pensar no que você está fazendo. So you need to think about what you e are doing. E ser liderado pelo Espírito Santo. And be led by the Holy Spirit. Jesus vê essa situação. Jesus sees this situation. Escuta as palavras de Judas. Hears the words of Judas. E libera uma palavra para Judas. And he says something to Judas. A única palavra que ele fala. The only word he says. Que eu quero passar para você. That I want to say to you. Para você entender. For you to understand. Presta atenção no que ele fala. Pay attention to what he says. Judas! Judas! Deixa-a. Leave her alone. Deixa ela quieta no lugar dela. Leave her in her place. Mas você sacou algo? But did you understand something? Jesus Cristo liberou uma palavra para Judas. Jesus Christ said something to Judas. Para deixar Maria quieta. To leave Mary alone. Mas ele não tirou Judas de dentro da casa. But he didn't remove Judas from the house. Você entendeu por que o culto é racional? Do you understand why the service is rational? Eu vou lá adorar a Deus com Marta. I'm gonna go worship God with Martha. Eu vou adorar a Deus com Maria. I'm gonna go worship God with Mary. Eu vou adorar a Deus com Lázaro. I'm gonna worship God with Lazarus. E Judas vai estar lá dentro também. And Judas is also gonna be there. Presta atenção. Pay attention. Judas não tem autorização de Deus. Judas does not have the authorization of God. De roubar nada de você. To steal anything from you. Só que você precisa ser inteligente. But you need to be intelligent. Não dê atenção para o Judas também não. Don't give Judas attention. Ele não tem autorização de roubar nada. He doesn't have authority to steal anything. Mas ele pode receber de você. But he can receive from you. 